నా ముందు వీడియోస్లో చెప్పినట్లు టైం అనేది అన్ని చోట్ల ఒకేలా ఉండదు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ కండక్ట్ చేశారు అటామిక్ క్లాక్స్ ఇది చాలా ఖచ్చితమైన టైంని చూపిస్తుంది సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక అటామిక్ క్లాక్ని భూమి మీద పెట్టారు ఇంకో అటామిక్ క్లాక్ని ఎరోప్లేన్లో పెట్టారు ఎరోప్లేన్ని భూమి చుట్టూ ఒక రౌండ్ వేశారు తర్వాత ఆ రెండు టైమ్స్ని కంపేర్ చేశారు ఎరోప్లేన్లో అటామిక్ క్లాక్ బిలియన్ ఆఫ్ సెకండ్ ఎక్కువ టైంని చూపించింది మనకి బిలియన్ ఆఫ్ సెకండ్ అంటే పెద్ద విషయం కాదు కానీ ఎరోప్లేన్ ఇంకా ఎత్తులో వెళ్లే కొద్దీ టైంలో ఇంకా మార్పు వస్తుంది అంటే గ్రావిటీ మారే కొద్దీ టైంలో మార్పు వస్తుంది మన గ్రహం మీద ఒక్క సంవత్సరం అయితే వేరే గ్రహం మీద వంద సంవత్సరాలు అవ్వచ్చు లేదా మన గ్రహం మీద వంద సంవత్సరాలు అయితే వేరే గ్రహం మీద వన్ ఇయర్ మాత్రమే అవ్వచ్చు సో గ్రావిటీ పెరిగే కొద్దీ టైం అనేది తగ్గుతుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీకు స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ట్రేడింగ్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలని ఉందా అయితే మీకు జీరో ద బెస్ట్ ఆప్షన్ పద్నాలుగు లక్షల మంది ట్రేడర్స్తో ఇండియాలో నెంబర్ వన్ పొజిషన్లో ఉంది జీరో ద నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఒక లింక్ ఇచ్చాను దాని మీద క్లిక్ చేసి అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోండి ఇంట్లోనే ఉంటూ ట్రేడింగ్ చేసి మనీ సంపాదించుకోవచ్చు మీరు ఒకసారి మీ నెంబర్ పెట్టి అందులో రిజిస్టర్ అయితే తర్వాత మీకు ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే జీరో ద వాళ్ళే డైరెక్ట్గా మీకు కాల్ చేస్తారు పాన్ కార్డ్ తప్పనిసరిగా ఉండాలి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవారు డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న లింక్ మీద క్లిక్ చేసి అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోండి సర్ ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ ప్రపంచం గర్వించదగ్గ సైంటిస్ట్ పంతొమ్మిది వందల ఐదులో ఐన్స్టీన్ జర్మనీలో పేటెంట్ క్లర్క్గా పనిచేస్తున్నాడు వీలైనంత త్వరగా తన పని ముగించుకొని ఇంటికి వెళ్ళి విశ్వం యొక్క రహస్యాల గురించి పరిశోధనలు చేసేవాడు అలా ఆ రోజు సిటీ ట్రైన్ ఎక్కి ఇంటికి వెళ్తున్నాడు ఆ ట్రైన్ జర్నీలోనే మోడ్రన్ ఫిజిక్స్కి పునాది పడింది ట్రైన్లో ఒక క్లాక్ టవర్ని క్రాస్ అయ్యాడు అప్పుడే ఐన్స్టీన్కి ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఒకవేళ ఈ ట్రైన్ కాంతి వేగంతో ప్రయాణిస్తే ఏమవుతుంది అతను గమనించింది ఏంటంటే సెకండ్కి రెండు లక్షల తొంభై తొమ్మిది వేల ఏడు వందల కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తే ఆ క్లాక్ టవర్లో టైం కంప్లీట్గా ఆగిపోయినట్లు ఉంటుంది అదే టైంలో క్లాక్ టవర్కి వెనక ఉన్న టైం మాత్రం మామూలుగా ఉంటుంది అనే విషయాన్ని గుర్తించాడు ఇక్కడ ట్రైన్లో లైట్ స్పీడ్తో వెళ్తున్న ఐన్స్టీన్కి టైం అనేది స్లో డౌన్ అయ్యింది ఆ విషయం ఆలోచించాక ఐన్స్టీన్కి దిమ్మ తిరిగిపోయింది దీన్ని బట్టి ఐన్స్టీన్ ఒక కంక్లూజన్కి వచ్చాడు మన స్పేస్లో ఎంత వేగంగా ప్రయాణిస్తామో టైం కూడా అంత నిదానంగా నడుస్తుంది కానీ ఇది ఎలా సాధ్యం ఐన్స్టీన్ తన ఎక్స్పెరిమెంట్స్కి ఇద్దరు వ్యక్తుల్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకునేవాడు ఒకరు లా ఆఫ్ మోషన్స్ని ప్రతిపాదించిన ది గ్రేట్ సర్ ఐజాక్ న్యూటన్ ఇంకొకరు లా ఆఫ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిజంని ప్రతిపాదించిన జేమ్స్ క్లర్క్ మ్యాగ్జువెల్ మీరు ఒక బస్సులో వెళ్తున్నారు బస్సు గంటకి అరవై కిలోమీటర్ల వేగంతో వెళ్తుంది కానీ మీరు మాత్రం బస్సులో కదలకుండా కూర్చొని ఉన్నారు మీ దగ్గర ఒక బంతి ఉంది దాన్ని అలా పైకి విసిరినప్పుడు మళ్ళీ అది మీ దగ్గరికి వచ్చి పడుతుంది అదేంటి బస్సు కదులుతుంది కదా అప్పుడు బాలు వెనక్కి పడాలి కదా అని మీకు డౌట్ వస్తుంది అదే బస్సులో కూర్చొని అదే బాల్ని కిటికీ నుండి బయట చేపెట్టి పైకి విసిరినప్పుడు మాత్రం అది మీ చేతిలో పడదు వెనక్కి పడుతుంది బస్సులో మీరు కదలకుండా కూర్చున్నారు కానీ బయట రోడ్డు మీద టీ తాగుతున్న సుబ్బారావు గారికి మాత్రం మీరు కూడా బస్సు వేగంతో ప్రయాణిస్తున్నారు ముందు బాల్ ఎందుకు వెనక్కి పడదో చెప్పి వీడియో కంటిన్యూ చేద్దాం లేకపోతే పిచ్చెక్కుతుంది ఇక్కడ రెండు వెలాసిటీస్ ఉంటాయి ఒకటి హారిజాంటల్ వెలాసిటీ రెండు వర్టికల్ వెలాసిటీ బాల్ పైకి విసిరేస్తే వర్టికల్ వెలాసిటీ అదే ఫోర్స్ అప్లై చేసి ముందుకు విసిరేస్తే హారిజాంటల్ వెలాసిటీ ఇక్కడ గమనించండి ఆల్రెడీ బస్కి హారిజాంటల్ వెలాసిటీ ఉంది ముందు చెప్పుకున్నట్లు అరవై కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణం చేస్తుంది బస్కి హారిజాంటల్ వెలాసిటీ ఉందంటే మీకు మీ చేతిలో ఉన్న బాల్కి కూడా హారిజాంటల్ వెలాసిటీ ఉన్నట్లే బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి బస్కి మీకు బాల్కి మూడిటికి హారిజాంటల్ వెలాసిటీ ఉంది ఇప్పుడు మీరు బాల్ని పైకి విసిరేశారు అంటే వర్టికల్ వెలాసిటీ బాల్ మీద ఉంది భూమికి ఆకర్షణ శక్తి ఉంటుంది కాబట్టి పైకి విసిరిన బాల్ అనేది కింద పడాలి ఆల్రెడీ ఇక్కడ బాల్ మీద హారిజాంటల్ వెలాసిటీ ఉంది అంటే బస్సు స్పీడ్ బస్సు ఏ వేగంతో వెళ్తుందో బాల్ కూడా అదే వేగంతో వెళ్తుంది కాబట్టి బాల్ పైకి విసిరినప్పుడు అది కరువు షేప్లో కిందకి వస్తుంది బస్సు ఎంత దూరం ప్రయాణం చేసిందో బాల్ కూడా అంతే దూరం ప్రయాణం చేస్తుంది ఎందుకంటే రెండిటికి సేమ్ స్పీడ్ ఉంది కాబట్టి అందుకే బాల్ వచ్చి కరెక్ట్గా మీ చేతిలో పడుతుంది ఇప్పుడు బాల్ని కిటికీలో నుండి బయటికి విసిరేస్తే ఎందుకు వెనక్కి పడుతుందంటే బాల్ కిటికీ నుండి బయటికి వచ్చినప్పుడు బాల్ యొక్క హారిజాంటల్ వెలాసిటీ మారిపోతుంది ఇప్పుడు బస్సు యొక్క హారిజాంటల్
బాల్ అనేది వెనక్కి పడుతుంది ఇప్పుడు సర్ ఐజాక్ న్యూటన్ దగ్గరికి రండి ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి లేకపోతే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఐజాక్ న్యూటన్ ప్రకారం ట్రైన్ ఏ ట్రైన్ బి మన సబ్స్క్రైబర్ కౌశిక్ ఉన్నారు కౌశిక్ రైలు పట్టాల దగ్గర కదలకుండా నుంచొని ఉన్నాడు ట్రైన్ ఏ గంటకి నలభై కిలోమీటర్ల వేగంతో వెళ్తుంది కౌశిక్ ని రెఫరెన్స్ గా తీసుకుంటే ట్రైన్ ఏ యొక్క వేగం గంటకి నలభై కిలోమీటర్లు సేమ్ డైరెక్షన్ లో ట్రైన్ బి గంటకి ఇరవై కిలోమీటర్ల వేగంతో వెళ్తుంది ఇప్పుడు ట్రైన్ బి ని రెఫరెన్స్ గా తీసుకుంటే ట్రైన్ ఏ వెలాసిటీ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ ప్రసాద్ ని రెఫరెన్స్ గా తీసుకుంటే ట్రైన్ ఏ వెలాసిటీ ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ అంటే ఆల్రెడీ గంటకి ఇరవై కిలోమీటర్ల వేగంతో ట్రైన్ బి వెళ్తుంది కాబట్టి దాన్ని రిఫరెన్స్ గా తీసుకుంటే ట్రైన్ ఏ వేగం గంటకి ఇరవై కిలోమీటర్ల మాత్రమే మన గెలాక్సీ మొత్తానికి ఈ కాన్సెప్ట్ అప్లికబుల్ అవుతుంది ఇప్పుడు మ్యాక్స్వెల్ దగ్గరికి రండి మ్యాక్స్వెల్ ప్రకారం లైట్ అనే ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ యొక్క వేగం ఎక్కడైనా ఒకేలా ఉంటుంది విశ్వంలో ఎక్కడైనా లైట్ స్పీడ్ ఒకేలా ఉంటుంది మ్యాక్స్వెల్ సిద్ధాంతం న్యూటన్ లా ఆఫ్ మోషన్స్కి అనుకూలంగా లేదు న్యూటన్స్ లాస్ నిజంగా యూనివర్సల్ అయితే కాంతి వేగం మీద మాత్రం ఎందుకు పనిచేయట్లేదు అంతే కదా పైన ఎగ్జాంపుల్లో ట్రైన్ ఏ వెలాసిటీ కౌశిక్కి ఒక రకంగా ఉంది ట్రైన్ బీకి ఇంకో రకంగా ఉంది కానీ మ్యాక్స్వెల్ ఏమో లైట్ స్పీడ్ ఎక్కడైనా ఒకేలా ఉంటుంది అంటాడు న్యూటన్ ఏమో అన్నిటి వెలాసిటీ వేరే వాటి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటాడు అంత గందరగోళంగా ఉంది కదా మీకే కాదు ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ కూడా ఒక గందరగోళంలో పడిపోయాడు ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న కన్ఫ్యూజన్ ని క్లియర్ చేయడానికి ఐన్స్టీన్ ఒక బ్రిలియంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ని కండక్ట్ చేశాడు ఐన్స్టీన్ తాను ఒక రైల్వే స్టేషన్ లో ఉన్నట్లు ఊహించుకున్నాడు ఐన్స్టీన్ కి రెండు వైపులా మెరుపులు ఒకే టైంలో వచ్చాయి ఐన్స్టీన్ సరిగ్గా వాటికి మధ్యలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ రెండు మెరుపుల యొక్క కాంతి ఐన్స్టీన్ ని ఒకే టైంలో రీచ్ అవుతాయి ఇది క్లియర్ కానీ ట్రైన్ లో ప్రయాణిస్తున్న వ్యక్తి పరిస్థితి మాత్రం ఇలా ఉండదు ట్రైన్ కూడా లైట్ స్పీడ్ తో ప్రయాణం చేస్తే ట్రైన్ లో ఉన్న వ్యక్తికి ఆ రెండు మెరుపులు ఒకేసారి కనిపించవు ట్రైన్ కి దగ్గరలో ఏ మెరుపు ఉందో ఫస్ట్ అది కనిపిస్తుంది తర్వాత ఇంకో మెరుపు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ లైట్ యొక్క స్పీడ్ ఈ ఇద్దరి పరిమితి వల్ల తేడాగా కనిపిస్తుంది ఇది అప్పటి వరకు మనం అనుకున్న ఫండమెంటల్ ట్రూత్ ఆఫ్ యూనివర్స్ కి కొంచెం విరుద్ధంగా ఉంది ఇప్పుడు ఐన్స్టీన్ ముందు ఒక పెద్ద సమస్య ఉంది అతను కష్టమైన ఎంపిక చేసుకోవాలి ఐజాక్ న్యూటన్ లాస్ అయిన అసంపూర్తిగా ఉండాలి లేదా స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ అనేది యూనివర్స్ అంతా ఒకేలా ఉండకూడదు ఐన్స్టీన్ ప్రకారం ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటే కరెక్ట్ అవ్వాలి ఐన్స్టీన్ బాగా ఆలోచించి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాడు న్యూటన్ లాస్ లో చిన్న మార్పు చేస్తే అప్పుడు ఈ రెండింటికి సహజమైన రిలేషన్ వస్తుందని కనిపెట్టాడు ఐన్స్టీన్ మెరుపుని ఒక స్పీడ్ తో చూశాడు ట్రైన్ లో ఉన్న వ్యక్తి మెరుపుని ఇంకో స్పీడ్ తో చూశాడు ఈ రెండింటిని భర్తీ చేయాలంటే ట్రైన్ లో ఉన్న వ్యక్తి యొక్క టైం స్లో డౌన్ అవ్వాలి అప్పుడే స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ అనేది కాన్స్టాంట్ గా ఉంటుంది దీనికి ఐన్స్టీన్ టైం డైలేషన్ అని పేరు పెట్టాడు అప్పుడే స్పెషల్ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీని కూడా ప్రతిపాదించాడు న్యూటన్ ప్రకారం టైం అనేది బాణం లాంటిది స్ట్రైట్ గా వెళ్తుంది కానీ ఐన్స్టీన్ ఏం గమనించాడంటే టైం అనేది స్ట్రైట్ గా వెళ్ళదు వెలాసిటీని బట్టి టైం మారుతుంది కొన్ని చోట్ల ఫాస్ట్ గా కొన్ని చోట్ల స్లోగా వెళ్తుంది ప్రసాద్ నవీన్ అని ఇద్దరు ఉన్నారు ఇద్దరి దగ్గర రెండు మిర్రర్స్ ఉన్నాయి ఆ మిర్రర్స్ మధ్యలో ఒక లైట్ బీమ్ కిందకి పైకి వెళ్తుంది ప్రసాద్ ఆ మిర్రర్స్ పట్టుకొని భూమి మీదే నుంచుని ఉన్నాడు నవీన్ మాత్రం ఆ మిర్రర్స్ తో స్పేస్ లో రాకెట్ లో ఉన్నాడు అనుకోండి ఇప్పుడు నవీన్ రాకెట్ లో చాలా స్పీడ్ గా వెళ్తున్నాడు ఈ రెండు కండిషన్స్ లో మిర్రర్ లోపల ఉన్న లైట్ బీమ్ ఒకేలా ఉండాలి అంటే ఆ లైట్ బీమ్ కింద మిర్రర్ కి ఒకే టైమ్ లో టచ్ అవ్వాలి కానీ నవీన్ రాకెట్ లో ఫాస్ట్ గా వెళ్తున్నా కూడా ఒకే టైం కి లైట్ బీమ్ కింద మిర్రర్ కి ఎలా టచ్ అవుతుంది ఇలా జరగటానికి ఉన్న ఒకే ఒక పాసిబిలిటీ నవీన్ యొక్క టైం అనేది స్లో డౌన్ అవ్వాలి స్పీడ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం ఇక్కడ నవీన్ స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి టైం వాల్యూ కూడా ఎక్కువ ఉండాలి అంటే ప్రసాద్ వన్ మినిట్ కంటే నవీన్ వన్ మినిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది నవీన్ కి టైం అనేది స్లో డౌన్ అయ్యింది దీనిని టైం డైలేషన్ అంటారు దీనిని అర్థం చేసుకోవటం కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది దీనిని అర్థం చేసుకోవాలంటే టైం అనేది అన్ని చోట్ల ఒకేలా ఉండదనే విషయాన్ని గుర్తించాలి టైం అనేది రిలేటివ్ పరస్పర సంబంధం కలిగి ఉంటుంది కన్ఫ్యూజన్ అయినా బాధపడకండి ఎందుకంటే దీన్ని కనిపెట్టింది మానవ చరిత్రలోనే అత్యంత మేధావి అయిన సర్ ఆల్బర్ట్ టైన్స్టీన్ అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి అర్థమవుతుంది 
జనరల్ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ ఐన్స్టీన్ దీన్ని పంతొమ్మిది వందల పదిహేనులో పబ్లిష్ చేశాడు ఐన్స్టీన్ ప్రకారం స్పేస్ అండ్ టైమ్ అనేది ఒకటే అదే స్పేస్ టైమ్ స్పేస్ టైమ్ నే ఫోర్త్ డైమెన్షన్ అని చెప్పాడు సన్ కానీ ఎర్త్ కానీ వాటి చుట్టూ ఉండే స్పేస్ టైమ్ ని వంపుగా ఉండేలా చేస్తాయి మనం ఒక గొడ్డ తీసుకొని బరువైన వస్తువు పెడితే ఏమవుతుంది ఆ ప్రదేశం అంతా వంకరగా అవుతుంది సేమ్ ప్లానెట్స్ చుట్టూ స్పేస్ టైమ్ కూడా అంతే బెండ్ అయి ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ వీడియోలో టైం ట్రావెల్ గురించి మాట్లాడుకుందాం సో టైం ట్రావెల్ కి ఈ కాన్సెప్ట్స్ అర్థం అయితే చాలు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియో మిస్ కావద్దు అనుకుంటే నా ఛానల్కి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ఇంకో మంచి ఎపిసోడ్తో మీ ముందుకు వచ్చే